eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Wird dieser Mann der neue Oberbürgermeister von Frankfurt? Peter Wirth, Straßenbahnfahrer aus Leidenschaft. Eine Petra Roth war hier oben schon, ein Peter Feldmann. Und jetzt möchte Peter Wirth der Oberbürgermeister von Frankfurt werden. Und wer darf ihn interviewen? Das geht natürlich auch nur mit einem Peter. Peter Wirth und Ehefrau Heike, der Bahnbabo-Gangsprache für Anführer, will jetzt Chef der ganzen Stadt werden. Und da oben, da wollen wir rein. Körperliche Fitness für das Amt hat er schon mal. Doch der 61-Jährige hat mehr auf der Pfanne. Der Bahnbabo will Bürgerbabo werden. Warum? Möchte der Bürgerbabo werden, weil er Veränderungen in dieser Stadt vornehmen möchte. Und das kann er nur auf demokratischem Wege. Und wenn wir einen neuen Oberbürgermeister wählen, dann möchte ich gerne dabei sein und lass mich aufstellen und werde versuchen, das zu schaffen. Ich baue ja den ganzen Tag Brücken zwischen allen Generationen und Kulturen. Und über diese Brücke laufen wir von beiden Seiten. Und in der Mitte treffen wir uns auf Augenhöhe. Das ist das Prinzip von Bahnbabo. Und deswegen habe ich auch ganz viele Interaktionen mit all diesen Menschen hier draußen. Volksnah gibt sich Peter Wirth auf jeden Fall. Er gehört keiner Partei an. Sein Wahlkampf findet auf der Straße statt. Die Goldkette hat er schon. Ja. Eine kleine, aber eine ganz, ganz kleine. Der Dialog mit den Menschen, der ist wichtig. Die Kette spielt aber keine Rolle. Die lenkt nämlich nur ab von dem Eigentlichen. Das denke ich. Das denke ich. Und deswegen habe ich auch schon gesagt, hätte ich auf diesem Balkon gestanden mit dem Pokal, das wäre anders gelaufen. Ich hätte keine Goldkette angehabt. Ich hätte ein Eintracht-T-Shirt getragen. Und ich hätte den Leuten gesagt, wir haben die geilste Mannschaft Europas. Und wir haben die besten Fans der Liga. Und die stehen hier draußen bei fünf, fünf Stunden im Regen. Und jetzt raus mit euch. Ende, das wäre es gewesen. Das Protokoll hätte ich zerknüllt. Würden Sie den Peter Wirth wählen? Auf jeden Fall. Weil? Weil er so ein toller Straßenbahnfahrer ist. Sie würden ihn wählen, warum? Ja, weil ich denke, das ist mal eine ganz andere Person, die da mal in unserem, unserem Römer wirken kann. Immer an seiner Seite, Ehefrau Heike, klar, auch Straßenbahnfahrerin. Ich werde meine Arbeit weitermachen. Ich werde ihn natürlich unterstützen. Und ähm, wir werden sehen. Mit seinem Gehalt als Oberbürgermeister würde Peter Wirth so umgehen. Als Oberbürgermeister werde ich, ich habe das öffentlich schon gesagt, das steht, ein Drittel meiner kompletten Bezüge jeden Monat, egal woraus immer sie sich auch generieren mögen, bis zum Ende meiner Amtszeit. Das könnten 60 Monate werden, wenn sie mich nicht vorher rausschmeißen in soziale Projekte dieser Stadt investieren. Ich werde sie aussuchen, ich werde sie fördern und dem Bürger, den BürgerInnen direkt kommunizieren. Das ist der Anteil, den ich dabei habe. Ich möchte mir zuerst in die Tasche greifen und sagen, ich fange damit an, hier Soziales zu verändern. Und das mache ich selber. Schon bald soll es Neuwahlen geben. Peter Wirth muss sich dann allerdings auch neben den etablierten Parteien und deren Kandidaten behaupten. Immerhin eine Liebeserklärung an seine Stadt gibt es schon. Ich bin hier geboren. Und ich will hier sterben. Ich habe geliebt und es gab auch Scherben. Doch dieser Stadt gehört mein Herz. Mit aller Liebe und allem Schmerz. Warum kann es die Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.